সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনলাইন আবৃত্তি ক্লাস আমাদের আবৃত্তির বিষয় আমাদের প্রিয় কবি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে এই আবৃত্তির প্রশিক্ষণ ক্লাস আবৃত্তির প্রশিক্ষণ ক্লাসটি পরিচালিত হয় বাঁশুরি একটি নজরচটা কেন্দ্র থেকে আমরা সেই বাঁশুরিকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আবারও প্রকাশ করে আমরা আজকে ক্লাস শুরু করছি আজকে আমাদের ছয় মাসের কোর্সের যে ক্লাসটি হবে এটি হবে আমাদের গত যেই ক্লাসগুলো নিয়েছি তার উপরে একটি রিভিশন ক্লাস এবং আজকের ক্লাসের পরে আমাদের আর আটটি ক্লাস বাকি থাকবে সেই আটটি ক্লাসে আমরা সিলেবাসের বাকি যা কিছু আছে শেষ করে দিব আর দুটো ক্লাস আগে হয়তো বা আর একটি আবার রিভিশন ক্লাস নিব শেষে ক্লাসে হয়তো কে নেওয়া হবে এমনটি হয় সাধারণত যাই হোক আমরা চলে যাই আমাদের যে সিনেমা ছিল তাতে প্রথমেই ছিল আবৃত্তির সংজ্ঞা তারপর ছিল বর্ণের সংজ্ঞা বর্ণ কত প্রকার কি কি এবং বর্ণের উচ্চারণ স্থান উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সেই বর্ণগুলোর নাম আমরা জেনে নিয়েছিলাম সেগুলো আজকে জিজ্ঞেস করব তারপর আছে ভাবরস তার নয় গতি সেগুলো আমরা শিখিয়েছি সেগুলো থেকে একটু প্রশ্ন করব তারপর আমরা শিখিয়েছিলাম ছন্দ আর সঙ্গে আমরা শিখিয়েছি ছটি কবিতা আমরা বলতে আমি একাই আমি একাই ক্লাস নিয়েছি তারপর শেখানো এক ধরনের শেখা যখনই যতবারই শেখানো হয় ততবার টিচার নিজেও কিছু নতুন নতুন বিষয় শিখে এটি আমার কথা নয় এটি পূর্ব পুরুষের কথা এটি আমার শ্রদ্ধ স্যার ডক্টর রফিকুল ইসলাম নজরুল গবেষক তারও কথা বারবার স্যার বলতেন যে টিচিং মানে কিন্তু শুধু শেখানো নয় নিজেরও কিছু শেখা হয়ে যায় কারণ ওই চর্চার মধ্যে থাকলে নতুন নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং নতুন করে কিছু শেখা হয় সেজন্যই আমি সেই নীতিটাকে ফলো করি যে এখানে আমরা সবাই ছাত্র সবাই টিচার শুধু একজন নিয়ম অনুযায়ী পরিচালনার জন্য থাকে এই যা এটা আমি বিশ্বাস করি তো প্রথমে আমি যারা উপস্থিত আছে তাদের কাছে শুনতে চাই আবৃত্তি শব্দটি আবৃত্তির উচ্চারণ আবৃত্তি কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এই শব্দটির উচ্চারণ প্রথমে জিজ্ঞেস করবো মান্যতা হ্যাঁ মান্যতা হ্যাঁ ম্যাম আবৃত্তি না আবৃত্তি আব হবে না প্রথমে আব বললে আমাদের বুঝতে হবে আবৃত্তি শব্দটির স্পেলিং কি স্বর আ বয়রি কার তারপর হচ্ছে সংযুক্ত ত মানে দুটো ত হ্রস্বই কার তাহলে আর রি কারের উচ্চারণ হলে ব্রি আ ব্রি টি দুটো ত টি আ এটা যদি সিলেবাল অনুযায়ী আমরা ওই যে মাত্রা অনুযায়ী ভাগ করি তাহলে কি হচ্ছে আ বৃত্তি বৃত্তি তিনবার ভাঙা পরে তিনটে সিলেবাল হয় এই শব্দটির মধ্যে অনেকেই ওই রিকার কে দুটো ব বানিয়ে ফেলে হ্যাঁ আবৃত্তি এভাবে বলে কিন্তু যদি এই যে বিষয়টা একটু খেয়াল করা হয় যে আবৃত্তি যে বানান সেখানে কিন্তু দুটো ব নেই আবৃত্তি বললে দুটো ব হয়ে যাচ্ছে সুতরাং বলতে হবে কি আবৃত্তি আবৃত্তি রিকারটা স্পষ্ট করতে হবে আবৃত্তি ঠিক আছে বোঝাতে পারলো আবৃত্তি মানে মিলছে না ঠোঁটের সঙ্গে ছবি আবৃত্তি 
मन नेट एक स्लो आ नहीं कौन ही देखते शाहजहान ना कि परीक्षा कर तो शाहजहान की कथा बोलने ना बोलबे ना आबृत्ति तो कथार माध्यम आबृत्ति तो छवि देखान माध्यम नए छवि देखान चेहरे आबृत्ति कथा बस बोलते हैं शुद्ध कथा देखने हमारा तो छवि देखाना तो कथा बोलते शाहजहान हेलो शाहजहान कथा बोलना छवि लटकी दिए चले गृत्ति का बोले आबृत्ति हेटाई धर एक कविता से कवित छंद बुझे कंठे सुलित कंठे उपस्थापन करवृत्ति आवृत्ति शिखते हम जो विषय गोते हैं से गो हलो प्रथम शुद्ध उच्चारण द्वित तो हम भाव रस तलय गति तृत्य तो हम कवित छंद कवित शब्द गोब्द गर्थ जाना सर्वोपरि कवित भाव अर्थ बोझा तर कवित उपस्थापन करा जो कवित बोले अने के कवित निर्माण करा कवित निर्माण ही हम निर्माण सम्पर्के एक खतार एक पेजे लिखा वर्णना कर विषय बुझे बुझे प्रैक्टिस अर्थात चर्चा कर जो मुखे आवृत्ति बुझे कविताते कवित प्रथम एक अंत पक्षे एक कविता पढ़े आत्मस्थ हो जाए तक सम्पूर्ण भाव मनोज आसे ना बार बार पढ़ते 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 एक बार एतटुक बुझे एतटुक देखा जाए पुरोटाई बोझा हो जाए एक कविता अनेक बार पढ़ते है सिसटेम मुखस्त करा शुद्ध मुखस्त ना मुखस्त बोल परीक्षा खत लिखार जो क्या मुखस्त करी से मुखस्त एक विषय क्या आटके गलम एक भावल लिखल से क्षेत्र मेडिया 
এই জন্যই একটি কবিতা যেখানে সেখানে জল স্থলে অন্তরিক্ষে যেখানেই যখন যাচ্ছি শয়নে স্বপ্নে জাগরণে রান্নাঘরে হ্যাঁ বেডরুমে যেখানেই যাচ্ছি একটু একটু মনে মনে আওড়াতে হয় তাহলে দেখা যায় ওটা আত্মস্থ হয়ে যায় আর কয়েকবার মঞ্চে করলে সেটা আরো বেশি আত্ম আর একবার আত্মস্থ হয়ে গেলেই যে ওটা ফেলে রাখবো তা নয় ওটা আবারও মুখস্থ বিষয়টাও অন্য আরেক জায়গায় পারফর্মের জন্য আবার বের করে দুদিন আগে থেকে একটু দেখতে হয় তাহলে সে সুন্দর ডেলিভারি দিতে পারবে এই হচ্ছে বিষয় তারপর আমরা যেটা বলছিলাম যে শুদ্ধ উচ্চারণ এই শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য কিন্তু শুদ্ধ উচ্চারণটা কিভাবে হবে শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য কি জানতে হয় প্রথমে কি শিখিয়েছিলাম পুষ্পিতা মনে আছে কি ম্যাম বর্ণের উচ্চারণ ইয়েস এই যে বর্ণগুলো আমাদের শিখে নিতে হবে এখন ইচ্ছে মতোই আমরা বর্ণগুলো কিন্তু জানি এগুলো লিখবার একটা সিস্টেম আছে আমরা লিখে ফেলি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় লিখতে পারি কিন্তু বর্ণগুলো কিন্তু আমরা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারি না এবং এই চর্চাটি আমাদের দেশে নেই বললেই চলে ইদানিং কোথাও কোথাও শুরু করছে বলছে যে আমরা একদম নার্সারি থেকে এই নার্সিংটা করব যেন উচ্চারণ গুলো ঠিক হয় এই জন্য শুধু নার্সিং করতে হলে কি করতে হবে ওই নার্সিং করার জন্য কিন্তু প্রথমে নার্স তৈরি করতে হয় তারপর সেই নার্স কিন্তু নার্সিং করতে পারবে সুতরাং আমার মনে হয় টিচারদের এই বাংলা শব্দের উচ্চারণের জন্য ইংরেজি তো হয়ই না বাঙালিদের খুব কমই হয় ইংরেজি পরে ঠিকই মহাস্ত পরে ঠিকই বলে ঠিকই ইংরেজি হয় না তাদের এটা একদম সত্যি কথা আর আর হচ্ছে বাংলাও হয় না বাঙালিদের বাংলা লিখতে পারে লিখতে গেলে স্কুলের টিচার গুলো খুব একদম হাতের ভেতরে বাড়ি মানে হাতের মধ্যে স্কেল মেরে আঙ্গুলে চাপা দেয় এটা করে ওটা করে অনেক শাস্তিরই ব্যবস্থা আছে কিন্তু কখনোই বলা হয় না তুমি এটা এভাবে বললে কেন ঠিক করে বলো এটা সঠিক উচ্চারণটা কি হবে সেটা বলো আমার মনে হয় স্কুলে লেখা এবং বলা দুটোর জন্যই নাম্বারিং করা উচিত যে আমরা কিছু অন্তত পক্ষে পঁচাত্তর পার্সেন্ট নাম্বার রাখবো লেখার জন্য আর পঁচিশ পার্সেন্ট রাখবো যে সঠিক করে কথাগুলো বলতে পারছে কিনা মুখে বলার একটা প্র্যাকটিস করা দরকার তা না হলে প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু শুদ্ধ উচ্চারণের দরকার আছে সুন্দর করে কথা বলার দরকার আছে আমার মায়ের ভাষা আমি ক্রমিত বাংলাটা ঠিক মতো বলতে পারবো না এটা কিন্তু আমার কাছে খুব লজ্জার সেজন্য উচিত যার যার মাতৃভাষা প্রথমে সুন্দর করে বলতে শেখা এবং বাংলা ভাষা এমনই একটি মিষ্টি ভাষা এটা শুদ্ধ করে বললে শুনতে এত ভালো লাগে তার স্মার্টনেস বেড়ে যায় অনেক অংশেই বেড়ে যায় হ্যাঁ এই কথাগুলো কিন্তু গত ক্লাসে অনেকবার বলি আমি একজন মানুষ যত সুন্দর পোশাক পরুক যত সুন্দর অর্নামেন্ট পরুক যত সুন্দর গাড়িতে চলুক যত সুন্দর বাড়িতেই থাকুক কিন্তু তার ভাষা যদি সুন্দর না হয় মিষ্টি না হয় তাকে ওইগুলোর সঙ্গে মানায় না হ্যাঁ আবার দেখা গেল আমার পোশাক আশাক একটু সিম্পল আমি সিম্পল জীবন যাপন করছি কিন্তু যখন আমি খুব সুন্দর করে কথা বলবো একদম একজন আমার চেয়ে অনেক গর্জেস জীবন যাপন করে কিন্তু সেও কিন্তু আর বাকি আমার কথাটা শুনতে চাইবে বা একটা জায়গায় আড্ডা হচ্ছে শত শত মানুষ আছে বা শত নাই ধরলাম বেশ কিছু মানুষ আছে সেখানে এক কোনায় বসে যদি দেখা গেল ধরলাম আমরা একটা কফি হাউসে বসে আছি সেখানে আড্ডা চলছে সেখানে কোন একটা টেবিল থেকে যদি সুন্দর সুন্দর বাংলা কথা উঠে আসে তখন দেখা যাবে অন্যান্য টেবিলের মানুষগুলো ঘাড় বাঁকিয়ে শুনবে কথাগুলো কেরে এত সুন্দর করে কথা বলছে এত মিষ্টি করে কথা বলছে কারণ এটা শুনে তো সকলে অভ্যস্ত নয় সঠিক প্রমিত বাংলায় এসেছি গিয়েছি পড়েছি বলেই কিন্তু সবগুলো কিন্তু প্রমিত হিসেবে শুদ্ধ হচ্ছে না এই প্রমিত হিসেবে শুদ্ধ করে বলবার জন্যই কিন্তু আমাদের বর্ণগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় এবং এই বর্ণের উচ্চারণ না জানলে প্রমিত বাংলা শুদ্ধ হবে না এটা সিস্টেম গুলো জেনে নিতে হবে সেই জন্য আমরা এই বর্ণগুলোকে বর্ণ তো সবাই জানি বর্ণ কি আমরা যে মনের ভাব লিখে প্রকাশ করবার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন গুলো ব্যবহার করি ওগুলোরই লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ এই বর্ণ হচ্ছে সব ভাষাতেই আছে বাং ইংরেজিতে যেমন বলে লেটার আরবিতে তেমন বলে হফ এরকম প্রত্যেকটা ভাষাতে এটা একটা করে নাম আছে আমাদের বাংলায় আমরা বলি বর্ণ 
এই বর্ণ দুই রকমের একটি হচ্ছে স্বরবর্ণ আর একটি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণ কতগুলো এগারোটি সেই স্বরবর্ণ প্রথম দিকে যখন সবাইকে বলতে বলেছিলাম তখন অনেকেই ম্যাক্সিমামই ভুল বলেছিল তখন আমি ঠিক করে দিয়েছি এর জন্য এবার আমি শুনতে চাই পুষ্পিতা মান্যতা প্রথম থেকে ছিল কিনা জানি না পুষ্পিতা বলো তো স্বরবর্ণ স্বর অসর এগুলো মনে আছে কিনা উচ্চারণ ভেরি গুড এবার হিয়া কাজি হিয়া হিয়া আছো রসই দীর্ঘই প্রথম থেকে শুনতে পাইনি তোমার মনে হয় এটা বন্ধ ছিল তারপরে আমাদের এরপরে রয়েছে কি ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ কতগুলো হিয়া এখন আমাদের কণ্ঠ বর্ণ কোনগুলো কণ্ঠ বর্ণ কোনগুলো উম না তো এটার উচ্চারণ ক হ গ ঘ তারপর তালব বর্ণ কোনগুলো মান্যতা কি বলা হয় কি নামে ডাকা হয় মূর্ধা বর্ণ উপরের যে মূর্ধার সঙ্গে লাগে যে ট ঠ জিউবাটা উল্টে গিয়ে মনে নেই মূর্ধা বর্ণ উপরে তালুর সামনের দিকে যে একটা খাঁচ কাটা অংশ হ্যাঁ ধারালো অংশ ওটার সঙ্গে আমাদের জিউবাটা উল্টে গিয়ে লাগে ট মূর্ধার নয় জন্য এই পাঁচটিকে বলা হয় মূর্ধা বর্ণ তারপরে যে প থেকে ম পর্যন্ত এই পাঁচটিকে কি বলা হয় পুষ্পিতা কি নামে ডাকা হয় দন্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে জিউভার মাথাটা দাঁতের মাথার সঙ্গে লাগছে ঠিক আছে এই পাঁচটি হচ্ছে দন্ত বর্ণ আবার অনেকেই দন্ত না বলতে গেলে বলে দন তেন ন হ্যাঁ দন তেন ন এভাবে বলে আসলে কিন্তু এটা উচ্চারণ হচ্ছে দন্ত বর্ণ দন্ত মানে দাঁত মানে দাঁতের বর্ণ এই পাঁচটাতেই আমাদেরকে দাঁতের সঙ্গে লাগছে দাঁতের মাথার সঙ্গে লাগছে জিউভার মাথাটা এই জন্য এগুলোকে বলা হয় আমি সংক্ষেপে বোঝাই এগুলো এগুলো ধনী বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে নিরীক্ষা করে বের করেছে এই জন্য আমি সহজ ভাষায় সহজ করেই বলে দিই সংক্ষেপে নামগুলো বলে দিই আর এরপরে আছে আমাদের প থেকে ম পর্যন্ত এগুলোকে কি নামে ডাকা হয় উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ওষ্ঠ রাইট ওষ্ঠ মানে ঠোঁট কারণ এইগুলো যখন আমরা বলছি তখন ঠোঁট দুটো লেগে যাচ্ছে প হ ব ভ ম 
দুটো ঠোঁট লেগে লেগে কিছুক্ষণের জন্য বায়ুপথ মানে এই যে বাতাস বন্ধ হয়ে থেকে তারপরে উচ্চারণ হয় এর জন্য সবসময় এই ওষ্ঠ বর্ণ উচ্চারণের সময় আমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হয় যেন মাইকের সামনে এমন ধরনের বাতাস বের হবে না ওষ্ঠ বর্ণ উচ্চারণের রীতি হচ্ছে কখনো যে ফ হ ব ভ এই যে এরকম অনাদরে উচ্চারণ করলে এগুলো বাতাস বের হয়ে যাবে এই যে বাতাস বলছি আমি অনেকে বাতাস এরকম বাতাস বাবা এই জন্য বাবা মা এগুলো খুব কেয়ারফুলি বলতে হয় বাংলাদেশ বাঙালি বাংলা সবসময় ঠোঁটটাকে একটু লাগাতে হবে তাহলে উচ্চারণটা ক্লিয়ার হবে এবং শুনতে খুব স্মার্ট লাগবে মিষ্টি লাগবে উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী যদি আমরা শব্দের উচ্চারণ করি তাহলে কিন্তু শুনতে বেশ ভালো লাগে এই গেল আমাদের ওষ্ঠ বর্ণ তারপরে আমাদের তিনটি শীর্ষ ধ্বনি আছে সেই শীর্ষ ধ্বনির তিনটে কি কি কে বলতে পারবে শীর্ষ ধ্বনি তিনটা কি কি বিটুরানিকে তো কখনো দেখতেই পাওয়া যায় না উচ্চারণগত পার্থক্য আছে বৈষ্ণনার উচ্চারণটা স্বাভাবিক ভাবে হবে এটা হচ্ছে কম্পন জাত বর্ণ বৈষ্ণনাকে বলা হয় কম্পন জাত বর্ণ উল্টে তারপর উচ্চারণ করতে হবে যদি সেটা না হয় তাহলে ওটা ভুল উচ্চারণ যেমন পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি যদি বলছি স্বাভাবিক এটা বাড়ি পানি মানে পানি ঝরছে বা পানি পানিপাত হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাড়ি আর যদি বলি বাড়ি বাড়ি জিউবাটা উল্টে গিয়ে জোর দিয়ে বললাম বাড়ি জোড়া হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বড় বড় এই যে বলছি যখন দয়সনার উচ্চারণ হচ্ছে তখন এটা জিউবাটা উল্টে যাচ্ছে একটু বেশি জোর দিতে হচ্ছে এবং ধয়সন্ড হ এটা হচ্ছে আরো বেশি করে জোর দিতে হয় হ্যাঁ এই জন্য বয়সনরা এবং ধয়সন্ড হ এই দুটো জিউবাটা উল্টি ড আছে যে আমাদের ড ফর ডাব সেই ডাবের নিচে যে একটা শূন্য থাকে এই জন্য এটা নাম হয়েছে এবং স্বাভাবিক উচ্চারণ আর ডয়সন ড জিউবাটা উল্টে যাবে র র এভাবে উচ্চারণ হবে তারপরে আসছে এটার পরে আরো বেশি জোর পরে কোনটা ধয়সন্ন র জিউবাটা উল্টে গিয়ে শেষে হালকা হয়ের মতো হসন্ত হয়ের মতো উচ্চারণ হয় ভাষণ যেমন আমরা বলবো আষাঢ় 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 বলার পর শেষে একটু হসন্তের মতো হ উচ্চারিত হবে বাড়ি গাড়ি বড় বড় এগুলো ডয়সন এই ডয়সন যদি স্টাবলিস্ট না হয় শব্দের ভিতরে তাহলে এটা হবে ভুল উচ্চারণ এর জন্য আমরা যতই বলি যে কথা বললেই যে কথা হয়ে যায় বা হবে এটা কিন্তু এই ধারণা মোটেই ঠিক নয় তার জন্য কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় যখন আমরা কথা বলবো বা যে কোনো বিষয় আমাদের সামনে সবসময় স্ক্রিপ্ট থাকবে না কিন্তু আমরা যদি সেই শব্দগুলোর বানানগুলো জানি তাহলে আর নিয়মগুলো উচ্চারণের নিয়মগুলো জেনে নেই যে টয়সন থাকলে কিভাবে বলতে হবে তালব স থাকলে কিভাবে বলতে হবে দন্ত থাকলে কিভাবে বলতে হবে যদি আমাদের সেটা জানা থাকে সিস্টেমটা ওই কি বলে ওটাকে ওটা সংজ্ঞাটা যদি আমরা জানি এটার কি বলে তারপরে এটার আরেকটা সুন্দর শব্দ আছে সংজ্ঞা এবং ফর্মুলা যেটাকে বলা হয় ফর্মুলাটাকে যদি জানি আমরা তাহলে কিন্তু শুদ্ধ ভাবে সবকিছু উচ্চারণ করা সম্ভব হবে সেই জন্য পড়াশোনা জানা দরকার সেই জন্য প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানা দরকার প্রত্যেকটা শব্দের বানান জানতে হবে বানান জানলে অটোমেটিকলি ওটার উচ্চারণ হয়ে যাবে এই গেল আমাদের আমি এক জায়গায় মানে পড়েছিলাম মনে হয় এরকম 
লেখা তো আলাদা রূপ আছেই উচ্চারণেরও আলাদা রূপ শুধু আমাদের হিন্দিতে আসলে এটাকে র বলে হ্যাঁ আমরা র এর মতো একটা হালকা র এর মতো উচ্চারণ হয় মূর্ধন্য কিন্তু বাংলাতে মূর্ধা ঢ বলে ওরা এর জন্য ঋণ যেমন ঋত র তারপরে হচ্ছে রি মূর্ধন্য এটাকে আমরা কি ঋণ বলি ওরা সংস্কৃততে বা হিন্দিতে বলে রি র কারণ মূর্ধন্য কখনো ন হতে পারে না কিন্তু আমরা বাংলাতে দুটো নয়ের উচ্চারণ একই এটার কোনো পরিবর্তন নেই আর হচ্ছে বর্গীয় জ এবং অন্তস্থিয় জ দুটোর উচ্চারণ একই কখনো কখনো আমরা আরবি শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে বা ইংরেজি যেখানে জেড থাকে কখনো কখনো কোথাও কোথাও সেই জেড এর মতন একটু উচ্চারণ হয় সেটা হলো অন্তস্থিয় জ আর বর্গীয় জার উচ্চারণ যদি পার্থক্য দুটোর পার্থক্য যদি বোঝাতে যাই বর্গীয় জার উচ্চারণ সবসময় যে ইংরেজি যে সে জে এর মতো তালুতে টনটন করে বাজবে যে বর্গীয় জ কোথাও কোথাও আমরা সেটা হিন্দি বা আরবি শব্দ সেইখানে আমরা ওই জটা অন্তস্থিয় জটা জেড এর মতো করে ব্যবহার করি এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার বাইরে কিন্তু বাংলাতে অন্তস্থিয় জ এবং বর্গীয় জ একই ভাবে উচ্চারণ তালব্য বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে অন্তস্থিয় জ আর তিনটে স দন্ত শত সবসময় সিঙ্গেল এস এর মতো উচ্চারণ হবে আর তালব স এবং মূর্ধান্য স তিনটিকে একসঙ্গে শেষ ধ্বনি বলা হয় বাট উচ্চারণগত পার্থক্য আছে দন্ত স সবসময় সবসময় সিঙ্গেল এস এর মতো উচ্চারণ হবে কিন্তু কোথাও কোথাও আমরা দেখতে পাই কমন এস এস এর মতো উচ্চারণ হয় যেমন আমার নামটা নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যারা শব্দের উচ্চারণ দিতে জানে কেউ বলছে সীমা যেহেতু দন্ত স এবং সিঙ্গেল এস তখন সীমা হবে কিন্তু আমরা যদি এটার মিনিং খুঁজি যে সীমা একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ নির্দিষ্ট সীমানা সীমা যেখানে গিয়ে লিমিটেশন লিমিট আছে একটা কিছু একটা কিছু শেষ সীমা তখন আমরা সীমা বলি এটার মিনিং অনুযায়ী কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ চেঞ্জ হয়ে যায় আপু আরেকটা শব্দ আমি মানে প্রায় দেখি যে এক একজন এক এক ভাবে উচ্চারণ করে যেমন কেউ বলে মুসলিম কেউ বলে মুসলিম এটা মুসলিম অবশ্যই মুসলিম এটা আমাদের মুসলিমটা তো আমাদের বাংলা শব্দ না তারপরে এটা মুসলিম মুসলিম বলে হচ্ছে ক্যালকেশিয়ান ভাষায় কলকাতার মানুষেরা বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা কিছু শব্দ আছে তারা তাদের নিজস্ব একটা ফর্মুলা অনুযায়ী উচ্চারণ করে হ্যাঁ যেমন আমরা কখনোই যেমন ইন্ডিয়ানরা ইংরেজি কিছু শব্দ আছে নিজেদের মতো উচ্চারণ করে আমরা একসময় জানতাম যে গার্জিয়ান গার্জিয়ান অভিভাবক গার্জিয়ান কিন্তু ইন্ডিয়ানদের থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে গার্ডিয়ান অভিভাবক যেটা হ্যাঁ তারপরে না এটা পরবর্তীকালে হয়তো ওরা ডিকশনারিতে নিয়ে দিয়েছে এরকম ইন্ডিয়ানদের কিছু ওরা কখনোই দন্ত সকে সিঙ্গেল এস হিসেবে ব্যবহার করে না ওরা সেলিম বলবে ওরা মুসলিম বলবে ওরা সেলিনা বলবে কিন্তু আসলে এটা সিঙ্গেল এস সেলিনাকে সেলিনাই বলতে হবে বাংলায় আমাদের বাংলা ডিকশনারি অনুযায়ী মুসলিম মুসলমান এগুলা এইভাবে উচ্চারণ হ্যাঁ আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা কখনোই মুসলমান বলে না বলে মুসলমান হ্যাঁ না কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে মুসলমান হবে মুসলমান সিঙ্গেল এস মুসলমান দন্ত স মুসলমান স্পেলিং টা হচ্ছে দন্ত স এটা একদম মুসলমান হবে এটা কখনো মুসলমান হবে না মুসলমান ভুল উচ্চারণ মুসলিম ভুল উচ্চারণ মুসলিম তারপর আমরা যেটা বলছিলাম যে তারপর তালো বর্ষার উচ্চারণটা হচ্ছে এস এইচ এটা এটার উচ্চারণ এস এইচ যেমন শামিম শামিমকে আমরা কখনোই বলবো না শামিম কিন্তু যখন সেলিনা বলবো সেলিম বলবো তখন ওটা ঠিক আছে সিঙ্গেল এস শামিম আর মূর্ধান্যা স অনেক সময় গ্রামেগঞ্জে ছোটবেলায় শুনতাম যে ওটাকে পেটকাটা সব হচ্ছে ওটা হচ্ছে মূর্ধান্যা স 
মনিহান্ডার সহ হচ্ছে এটা সব সময় তাল অবশ্য উচ্চারণ হবে এটা কখনোই দন্তস্বর উচ্চারণ হবে না সিঙ্গেল এস এর উচ্চারণ হবে না আমরা কিন্তু জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এভাবে বলছি না সিঙ্গেল এস ব্যবহার করছি না আমি ব্যবহার করছি শ্রেষ্ঠ ষষ্ঠ জ্যষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ তাই না এটা এটা এস এইচ এর উচ্চারণ হবে এই গেল তারপর আরো কিছু কমন শব্দ আছে যেমন দৃষ্টি এটা মূর্ধার নশ এস এই হবে মাঝখানে দৃষ্টি সৃষ্টি মিষ্টি হ্যাঁ এগুলো সবসময়ই হবে কি মূর্ধার ন বা তালবর তালবর্ষ যেমন এস এইচ এর উচ্চারণ সে এইস এইচ এর উচ্চারণ হবে মিষ্টি দৃষ্টি সৃষ্টি এই আবার তেমনি যেমন আমরা বলি সংস্কৃতি সংস্কৃতি অনেকে সংস যে ওই যে উচ্চারণটা সংস্কৃতি এটা গুলে ফেলে সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক ওটা কিন্তু উপরে কিন্তু এটা দন্ত সাংস্কৃতিক অনেকেরই উচ্চারণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে যাচ্ছে প্রথমেই ভুল করে বলে ফেলে যে আমাদের সাংস্কৃতিক কোন সাইন্স সাইন্স বলছে রীতিমতো ওখানে কোনো রহস্যই নেই অথচ বলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে কিন্তু শব্দটি হচ্ছে স্পষ্ট সাংস্কৃতিক ঠিক আছে কখনো সাইন্স এভাবে হবে না সাংস্কৃতিক সংস্কৃতি সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক গেল তারপরে আমরা খন্ডত তো জানি খন্ডত শব্দটা খেয়াল করলে বুঝতে পারা যায় যে তয়ের অর্থে খন্ডত খন্ডতর উচ্চারণ সবসময় হসন্ত তয়ের মতো হবে থেমে যাবে না হরিত হ্যাঁ হরিত বর্ণ হরিত এরকম কখনোই হবে না খন্ডত মানে তয়ের অর্থে এটা সবসময় হসন্ত তয়ের মতো উচ্চারিত হবে আর বিসর্গর উচ্চারণটা হচ্ছে বিসর্গ যদি শব্দের শেষে থাকে তাহলে একটু ক্ষয়ের মতো হয় যেমন আমরা বলি না যে বাহ কি সুন্দর ফুল বাহ একটু হয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আবার আমরা যখন দুঃখ বলি এই দুঃখ একটি ক্ষয় এখানে তারপরেও কেন আমরা দুঃখ বলছি এই বিষয়টি কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষরাই ব্যাখ্যা করি না যে শুনে শুনে অভ্যস্ত আমরা যে দুঃখ এটা এই এটা হচ্ছে দুঃখ কেন দুঃখ সুখা বিসর্গ খ আপনি কেন এখানে দুটো খ ব্যবহার করছেন এখানে একটি খ আছে হ্যাঁ যেই ব্যঞ্জন যে শব্দের মধ্যে বা ব্যঞ্জন মনের আগে বা মাঝখানে যে বানানটির মাঝখানে বা বিসর্গর পরে যে ব্যঞ্জন বর্ণটি থাকে সবসময় ওটা দিত্য উচ্চারণ হয় হ্যাঁ এই জন্য আমরা দুঃখ বলি দুঃখ বলি না বিসর্গ দিয়ে আর যদি শুধু দুঃখু মিয়া দুঃখু মিয়া দুঃখু দুঃখ সেটা অন্য বিষয় বিসর্গ নেই মাঝখানে তখন কিন্তু একটি খ হবে আরেকটি বিষয় যেটা সেটা হলো র ফলার ব্যাপারটা যে সমস্ত শব্দের প্রথমে র ফলা থাকে সে র ফলা ব্যঞ্জন বর্ণটি সবসময় ওকারন্ত হবে যেমন শ্রমিক হ্যাঁ ওকারন্ত হবে যেমন শ্রমিক হ্যাঁ তারপর আরেকটি ফর্মুলা আছে যেমন ম ফলার বিষয়টি ম ফলার বিষয়টি যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে যখন ম ফলা থাকে বা ব ফলা থাকে তখন ওই ব্যঞ্জন বর্ণটি একটু নাসিকা নাসিক হবে যেমন বিস্ময় বিস্মিত তাই না এটা বলছি গ্রীষ্ম অনেকে ম ফলা থাকে বলে অনেকে বলে গ্রীষ্ম ম ফলা ভেঙে ফেলে ওটা সংস্কৃত তো ভেঙে উচ্চারণ করে কিন্তু আসলে ওটা গ্রীষ্ম হয় কেন অনেকে বলে যে এখানে ম ফলা এর জন্য ওটা দেখে ভেঙে উচ্চারণ করে ফেলে বলে গ্রীষ্মকাল আসলে গ্রীষ্ম হচ্ছে ওই কারণেই ওই ইয়া দন্ত দন্তর নিচে হচ্ছে ম ফলা এর জন্য হচ্ছে গ্রীষ্ম যেমন বিশ্ব ব ফলা হ্যাঁ জন্য আমরা বিশ্ব বলছি দিত্ব উচ্চারণ হয় এবং একটু নাসিকা বর্ণ হবে এই গেল আমাদের বর্ণের উচ্চারণ গুলো তাহলে আমরা প্রথমে যে প থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ দিয়েছি তাকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি এবং মনে আছে কি যে প্রতি ভাগকে কি বলা হয় প্রতি ভাগকে বলা হয় এক একটি বর্গ এবং এই বর্গ গুলো নামকরণ করা হয়েছে দলপতির নাম অনুযায়ী দলপতিকে যে প্রথমে থাকে তাকে বলা হয় দলপতি যেমন 
থেকে ও পর্যন্ত এই পাঁচটি বর্ণের দলপতি হচ্ছে ক ক প্রথমে এর জন্য এর নাম হয়েছে ক বর্ণ সেরকম ভাবে চ থেকে ইয় পর্যন্ত এই পাঁচটি বর্ণের দলপতি হচ্ছে চ এই এবং এটাকে একটা এটাও একটা বর্গ কেবল হয় চ বর্গ এইভাবে ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ ক বর্গ ক বর্গের বর্ণগুলো হচ্ছে কণ্ঠ বর্ণ চ বর্গের বর্ণগুলো হচ্ছে তালব্য বর্ণ তারপরে হচ্ছে ট বর্গের বর্ণগুলো হচ্ছে মূর্ধা বর্ণ ত বর্গের বর্ণগুলো হচ্ছে দন্ত বর্ণ এবং প বর্গের বর্ণগুলো হচ্ছে ওষ্ঠ বর্ণ ওষ্ঠ মানে ঠোঁট এগুলো উচ্চারণ করতে গেলে দুটো ঠোঁট লাগাতেই হবে তারপরে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটা হলো রস রস কি আমরা যে কোনো বিষয়ে পড়ে যে যা কিছু আচ্ছাদন করি সেটা হতে পারে প্যাথেটিক হতে পারে হাসির হতে পারে সেটা হতে পারে কমেডি হতে পারে বা খুবই প্রেমাত্মক হতে পারে যা কিছু আমরা আচ্ছাদন করি একটা সাহিত্য বা একটা কবিতায় ওই আচ্ছাদনই হচ্ছে আচ্ছাদিত রস এই ভাব এটাকেই রস বলা হয় এরকম ভাবে আমাদের ভাব রস রয়েছে কিন্তু নয় রকমের সেই নয় রকমের নামগুলো কারো কাছে কি আছে আজকে ইয়ে বসেনি কি যেন ওই যে আমাদের আরেকজন আছে না কাকলি কাকলি আসেনি আজকে না কাকলিও আসেনি অসীম রা আসেনি হ্যাঁ বলো নয়টি রসের নাম বলো শৃঙ্গার রস বীর রস রৌদ্র রস হাস্য রস করুণ রস ভয়ানক রস বিভৎস রস অদ্ভুত রস শান্ত রস তোমার কাছে কি সবগুলো সংজ্ঞা দেওয়া আছে প্রেম ভালোবাসা বিহ ভাব থেকে শৃঙ্গার রসের তৈরি অর্থাৎ যেই কবিতার মধ্যে নারী পুরুষের প্রেম থাকবে তখন বুঝে নিতে হবে এই কবিতাটি হচ্ছে শৃঙ্গার রসের কবিতা তাই না যেমন একটি কবিতা আছে না তোমার এই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার যুগে যুগে অনিবার রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে হ্যাঁ এই যে প্রেম বিষয়ক নারী পুরুষের প্রেম যেই সাহিত্যে বা যে কবিতার মধ্যে থাকে তখনই বুঝে নিতে হবে যে এটা শৃঙ্গার রসের কবিতা বা শৃঙ্গার রসের কি বলবো প্রবন্ধ অথবা শৃঙ্গার রসের একটা বিষয় আর কি যেকোনো বিষয় নাটক যেটাই হোক আর এরপরে আসে বীররস বীররসটা কি নিয়ে হয় সাধারণত কি বোঝায় এটাকে দয়া ধর্ম মমত্ব মহত্ব সংগ্রাম হ্যাঁ এটা দয়া ধর্ম দান বা মহত্তর কোন সংগ্রামের জন্য মানুষের মনে যে উৎসাহ বা আহ্বানে জন্ম দেয় সেই ভাব থেকে বীররসের সৃষ্টি যে কোনো একটা কাজের পিছনে একটা দয়া ভাব ময়া মায়া মমতা মহৎ মহৎ কাজ করার যে একটা স্পৃহা যেই কবিতার ভিতরে বোঝাবে সেটাই বোঝা যাবে যেটা বীররসের কবিতা আর বীররসের কবিতা তো যেমন বিদ্রোহী কবিতা এটা তো একটা বীররসের কবিতা বুঝাই যায় তাই না এটা দয়া ধর্ম দান মহত্তর একদম সব শেষে কত বড় মহৎ কাজের কথা বলা হয়েছে এই কবিতাটার ভিতরে যে মহাবিদ্রোহীর অনুক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণ ভূমি রণিবে না বিদ্রোহীর অনুক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত এর চেয়ে মহত্তর বাণিকার হতে পারে না কত বড় কথাটা বলা হয়েছে যে আমার এই বিদ্রোহ চলতেই থাকবে কোন পর্যন্ত চলতে থাকবে যে আমি থামবো না সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত পৃথিবী থেকে অন্যায় অনাচার অত্যাচার শেষ না হবে সেই পর্যন্ত আমি আমার এই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকবো এই জন্যই বলেছে আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রুল আকাশে বাতাসে ধরেবে না অত্যাচারের খড় গুখরে পান ভীম রণভূমের নেবে না এত বড় দয়া দাক্ষিণ্য এবং মহত্তর কাজের কথা তো আর হতে পারে না এর জন্য কিন্তু এটা একটা বীররসের কবিতা বিদ্রোহী কবিতা তারপরে আমাদের আসে রৌদ্র রস রৌদ্র রস কোথেকে হয় মান্যতা রস 
আগলে রেখে বুকের কাছে কেউটে সাপের ঝাঁপি সিকান্দার আফজাফরের তারপরে বাংলা ছাড়ো কবিতাটির নাম হচ্ছে বাংলা ছাড়ো তুমি বাংলা ছাড়ো একদম খুব ক্রোধ খুব ক্ষোভ তোমরা যখন কিছু করতেই পারো না তাহলে তোমাদের এখানে থেকে লাভ নেই তোমরা চেঞ্জ হও তোমরা সরে দাঁড়াও তোমরা যাও প্রতিবাদের ভাষা হচ্ছে এটাই হচ্ছে রৌদ্র রস তাই না আর একটা হচ্ছে কি হাস্য রস হাস্য রস তো আর বলে বোঝাতে হবে না এমনিতেই বোঝা যায় যেমন আমাদের কবিতা ছিল না একটা শব্দার ডাক্তার মাথা ভরা ডাক্তার খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে হ্যাঁ এই যে পানি কি কখনো চিবিয়ে খাওয়া যায় কিনা এটাই একটা হাস্যাত্মক একটা গল্প তারপরে হচ্ছে গল্প মানে কবিতা আর তারপরে হচ্ছে করুণ রস করুণ রস কিন্তু মানুষের মন যখন খুব দুঃখ কষ্ট বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে এবং কবিতার ভিতরে যে এই বিষয়গুলো যখন পাওয়া যায় সেটাকে কিন্তু বলা হয় করুণ রসের কবিতা এবং ওইখানে তো দাদির কবর ডালেন গাছের তলে তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে এই যে একটা করুণ করুণ কাহিনী গাথা কবিতাটার ভিতরে যে এতটুকু বয়সে তাকে ঘরে এনেছিলাম তারপর সে বড় হয়েছে তারপরে এত 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 হিস্ট্রি অনেক বড় হিস্ট্রি এই কবি কবর কবিতাটির ভিতরে এটা হচ্ছে যে শ্রীমদ্দেবের কবর কবিতা হ্যাঁ সেখানে যে কাহিনীটা বলা হয় এটা একটা করুণ যে ইতিহাস আওড়াচ্ছে এখন সে নেই সে কেঁদে ফেলছে গল্পটা বলতে গিয়ে গল্প মানে এটা গল্প না সত্য কাহিনী যেটা বানিয়ে বলা হয় তাকে বলা হয় গল্প আর সত্য কাহিনী অবলম্বনে যেটা বলা হয় সেটা হিস্ট্রি যাই হোক তারপর হচ্ছে ভয়ানক রস ভয়ানক ভয়ানক রস ভয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ অনেক সময় আছে না কোনো কিছু শুনলে কিন্তু আসলে ভয় লাগে এমন এমন কিছু কবিতা আছে কিছু সাহিত্য আছে যেটা পড়তে গেলে ভিতরে একটা ভয় জাগ্রত হয় না ভৌতিক একটা ভাব থেকেও কিন্তু ভয় জাগ্রত হয় এই ধরনের ভাব ভঙ্গি বা রস যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ভয়ানক রস হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বিভৎস রস ভয়ানক এক বিষয় বিভৎস আরেকটা বিষয় হম বিভৎস তা কিন্তু যেমন আমাদের কিছু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক তখনকার যে আমাদের ঘটনাগুলো ঘটেছে অনেক মারাত্মক ঘটনা যেটা গা শিউড়ে ওঠে ওই বিষয়গুলো কেউ কিন্তু আমরা বাঙালিরা মুক্তিযোদ্ধারা ওভারকাম করে এসেছে কিন্তু ওদের ভিতরে কিন্তু কিছু বিভৎস কাহিনী আছে ওই সব কাহিনী নিয়ে যে লেখা কবিতা ওগুলো কিন্তু বিভৎস রসের কবিতা না এই যে যেমন আহ রুদ্র মোহাম্মদ শেদুল্লা আজও আমি বাতাসের লাশের গন্ধ পাই এই যে একটা বিভৎসতা সেই সময়কার চিত্র ফুটে ওঠে যে আমাদের কত কিছু ছেড়ে দিতে হয়েছে কত রক্ত কত লাশের বিনিময়ে কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে আমরা এখন এখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেই ঘটনাটা যখন বর্ণনা করা হচ্ছে ওটাও কিন্তু বিভৎস রসের কবিতা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক হলেই যে সবটাই বিভৎস রস তা নয় বিভৎসতা থাকতে হবে যে আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই তো কত বড় একটা বিভৎস কাহিনী গাছ শিউড়ে ওঠে তাই না আর একটা হচ্ছে অদ্ভুত রস অদ্ভুত রস হচ্ছে যেটা দেখে আমাদের মনের মধ্যে খুব একটা মজা তৈরি হয় একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস ভাবে ভাব আবেগ তৈরি হয় হ্যাঁ মজা পাই বাংলাদেশের অনেক মজার মজার ছবির কাহিনী মজার মজার গ্রামের কাহিনী খুব আরো প্রতি ইচ্ছে করে দেখি এরপরে কি হ্যাঁ ছোটবেলায় আমরা একটা ছড়া পড়েছি মজার দেশ এখানে সুন্দর সুন্দর কাহিনী গুলো বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে অদ্ভুত রস আর সবচেয়ে শেষে হচ্ছে শান্ত রস শান্ত হচ্ছে পরম শান্তি অনুতাপ বৈরাগ্য উদাসীনতা এবং জীবন সংসারের প্রতি বিরাগ ভাব থেকে এটা একটু মানে দর্শন তত্ত্বের মতো একটা আহ আধ্যাত্মিক জগতে চলে যাওয়ার মতো যে কবিতা গুলো এগুলো হচ্ছে শান্ত রসের কবিতা যেটুকু পড়লে মন খুব শান্ত হয়ে যায় মন খুব একটা 
মনে হয় কি যে এখন আমরা একটা প্রার্থনায় বসবো একটা প্রার্থনা করলাম এতক্ষণ এইরকম যে একটা শান্তি চলে আসে শান্ত ভাব চলে আসে যে কবিতা গুলো করতে গেলে তাকেই বলা হয় শান্ত রস এবং শান্ত রসের কবিতা ঠিক আছে এই গেল আমাদের ভাব রস আমরা যেটা করেছিলাম এগুলো নোট গুলো সবার রাখা উচিত ছিল ক্লাস নিয়েছি আজকে আমি প্রশ্ন করবার জন্য কিন্তু আমি কিন্তু সেগুলো আবার সব বলে দিচ্ছি সংক্ষেপে যেগুলো আমি ডিটেল বলেছি সেগুলো কিছু কিছু মনে করে দিচ্ছি যে আমরা আসলে ক্লাসে এই পর্যন্ত কি কি করেছি এরপরে আমরা কিন্তু সুর তাল লয় গতি এগুলো সম্পর্কে বলেছি গতি কিন্তু তিন রকমের আছে একটা হচ্ছে মধ্যম গতি একটা দ্রুত গতি আর একটা হচ্ছে ধীর গতি হ্যাঁ এরকম তারপরে যখন আমরা ছন্দ পড়েছিলাম ওই ছন্দের ভিতরে কিন্তু এই গতিগুলো আবার চলে এসেছে যেমন সরবৃত্ত ছন্দের কবিতা গতি একটু দ্রুত তারপরে হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতার গতিটা হচ্ছে মধ্যম আর আরেকটা কি থাকে সরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতা কিন্তু গতিটা আরেকটু ধীর হ্যাঁ এই জন্য এইগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি কিন্তু জড়িত তারপরে আমরা যে ছন্দ পড়েছি ছন্দের মধ্যে যে বিষয়গুলো ভেঙে ভেঙে বলেছি ছন্দ বুঝতে হলে আমরা অনেকগুলো বিষয় পড়েছি না ছন্দের ভিতরে কি কি বিষয় চলে এসেছে মান্যতা নোট করা আছে কি বলতে পারবে হ্যাঁ ছন্দের মধ্যে আমরা যে উপাদান গুলো পড়েছিলাম সেই উপাদান না জানলে না বুঝলে তো ছন্দ বুঝতে পারা যাবে না উপাদান গুলো কি কি ছিল প্রথমে কি ছিল তারপর আরো কিছু ছিল চরণ জ্যোতি ছেদ এগুলো ছন্দের সবই উপাদান পঙ্ক্তি কাকে বলে ম্যাম কিছু প্রশ্ন করলে হ্যাঁ পঙ্ক্তি পঙ্ক্তিটা কি হ্যাঁ ম্যাম চরণের সমষ্টিতে পঙ্ক্তি হয় তারপরে যে পর্ব পর্বটা বললাম তুমি তার কোন অংশটাকে এক একটি পর্ব বলা হয় আমাদের যে হ্যাঁ পূর্ণ পর্ব অপূর্ণ পর্ব অতি পর্ব আর অতি হর্ষ পর্ব আর এই পর্ব গুলো আমাদের ভাগ করা হয় কিন্তু সরবৃত্তে এক রকমের মাত্রাবৃত্তে এক রকমের একটির সঙ্গে আরেকটি মিল নেই হ্যাঁ আর অক্ষর বৃত্তে আরেক রকমের পর্ব হয় সরবৃত্তের পর্ব সাধারণত দুটো হয় চারে চারে পর্ব হয় চার মাত্রা চার মাত্রা বলেছিলাম যেটা আর মাত্রাবৃত্তে মাত্রাবৃত্তে পর্ব অতি পর্ব থাকে পূর্ণ পর্ব থাকে অপূর্ণ সবগুলো পর্বই থাকে অপূর্ণ পর্ব থাকে অতি হ্রস্য পর্ব থাকে এবং অনেকগুলো পর্ব থাকে তিনটে চারটে পাঁচটা পর্ব থাকতে পারে এবং সেই পর্বের মধ্যে দেখা গেল ম্যাক্সিমাম গুলো মিল হয়তো প্রথমে প্রথমে অতি পর্ব থাকে একটু তারপরে মাঝখানে দুটো পর্ব হয়তো পূর্ণ পর্ব তারপরে শেষে গিয়ে আহ অতি হ্রস্য পর্ব হ্যাঁ এগুলো থাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মনে আছে আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব গুলো সাধারণত কয় মাত্রার হয় পাঁচ মাত্রার হয় ছয় মাত্রার হয় তাই তো আর সরবৃত্ত ছন্দের পর্ব দুটো থাকে সাধারণত চার 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 চারের পর্ব থাকে আর গতিটা থাকে একটু দ্রুত আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব কিন্তু দ্রুত থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দুটি পর্ব থাকে প্রথম পর্ব আট মাত্রা এবং ওটার ভিতরে লাইনের ভিতরে দুই ভাগ থাকে প্রথম প্রথম যে একটা স্টেঞ্জা থাকে সেটা হচ্ছে একটা কি 
আট লাইনের তাই না নিচেটা থাকে ছয় লাইনের আট ছয় হলো চোদ্দ লাইন আবার এই দিকেও মাত্রা সংখ্যা থাকে চোদ্দ প্রথম চোদ্দটাকে দুই ভাগ করা হয় মাঝখানে প্রথম পর্বটা থাকে আট মাত্রার দ্বিতীয় পর্বটা থাকে ছয় মাত্রার এর জন্য প্রথমটাকে বলা হয় অষ্টক দ্বিতীয়টাকে বলা হয় সঠক আমরা কিন্তু এটা সে ইন্টারমিডিয়েট পড়েছিলাম এটা এবং খুব গুরু গম্ভীর এবং সবচেয়ে আহ মূল্যবান এই ছন্দ হচ্ছে অক্ষর বৃত্ত অক্ষর বৃত্তের কিন্তু আরো অনেক নাম আছে তাই না মুক্ত ছন্দ বলা হয় এটাকে যেমন বিদ্রোহী কবিতা কিন্তু মুক্ত ছন্দে লেখা তাই না যাই হোক না ইয়ের অক্ষর বৃত্ত আর একটা নাম হচ্ছে ওটাকে কি বলা হয় তো মনে আসছে না যেটা বৈরিশ ছন্দ বলা হয় অক্ষর বৃত্তকে না যাই হোক দেখা গেল অনেকের অনেক কিছু মনে আছে তারপর এই ছন্দের পরে আমরা আর গ্রামারটা ওইখানেই শেষ করেছি আর কিছু কমন শব্দ দিয়েছিলাম যেগুলোর উচ্চারণ গুলো শিখে নিতে বলেছিলাম যে এই শব্দগুলো সাধারণত আমরা সচরাচর ভুল করে থাকি অনেকেই ভুল করে থাকি এবং এগুলো কমন শব্দ এগুলো দরকার হয় আমি এগুলো কিছু দিয়েছিলাম আছে কি তোমাদের সংগ্রহে সেগুলো যেমন একটি শব্দ প্রায় অনেকে ভুল শুনি সেটা হচ্ছে এবং এবং এটা হচ্ছে শুদ্ধ শব্দ সেটাকে বলে এবং কখনই এবং হবে না এটা হবে এবং তারপরে হচ্ছে আহ্বান এই আহ্বানকে অনেকে বলে আহ্বান সঠিক শব্দ হচ্ছে আহ্বান তারপরে হচ্ছে মন মার হবে এমনি লিখতে গেলে ম দন্ত এভাবে তো কিন্তু এটার উচ্চারণটা মন মোকারন্ত হবে মন আর মন হবে কোনটা যেটা ম বর্ধন্য মানে চল্লিশ কেজিতে যে এক মন সেটা মন হবে মন আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশের আগে যে আমরা মন হিসেব স্বর অ কখনো দুটো পাশাপাশি হয় না মানে যেটা হলো যেমন ম সাথে অ আসছে হ্যাঁ ম তো ব্যঞ্জন মনের সবগুলোর ঘাড়ে একটা করে অ থাকে ব্যঞ্জন মনে সংজ্ঞাটাই হচ্ছে কখনোই সে নিজে নিজে উচ্চারণ হতে পারে না সে অন্য বর্ণের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয় ব্যঞ্জন বর্ণের ঘাড়ে সবসময় একটা করে অ থাকে প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন বর্ণের ঘাড়ে অ আছে ক না এর জন্য ওটা সব ক্ষেত্রে হবে না যেমন যখন আমরা কন কন বলছি কন কন কয়ের ঘাড়েও কিন্তু স্বর অ আছে কিন্তু কোন কোন বলছি না কিন্তু তখন আমরা কন কন বলছি কিন্তু মনটা মন বলতে হবে মন বলা যাবে না হুম আরেকটা হচ্ছে এবংটা এবং বলতে হবে এইটা আমার কানে একারের উচ্চারণ হবে এটা এবং জ ফলা থাকবে না জ ফলা হবে না এবং বললে তো একটা জ ফলা চলে এলো এটা হবে এবং সেই জন্য না অনেক এরকম একার আছে আবার যেটা অনেক সময় জ ফলার মতো হয় হয় আবার অনেক সময় আছে জ ফলা থাকা সত্ত্বেও একারন্ত এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যেমন ব্যথিত কেন হচ্ছে যখন কোন ইয়ের পরে ব্যঞ্জন বর্ণের আগে হর্ষিকার হয় তার আগে জলাটা তখন কিন্তু ই হয়ে যায় একার হয়ে যায় তখন ব্যথিত থাকে না তখন এটা ব্যথিত হয়ে যায় কিন্তু হর্ষই যখন উঠে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা ব্যথা বলছি জলার জন্য বলছি ব্যথা কিন্তু যখনই বয় জ ফলা হয় হর্ষিকার হয়ে যাচ্ছে জ ফলার পরে যে ব্যঞ্জন বনের সঙ্গে হর্ষিকার হচ্ছে তখন ওই জ ফলাটা একারের মতো উচ্চারণ হবে ব্যথিত তখন আর ব্যথিত বলাটা ভুল ব্যথিত অনেকেই জ ফলা দেখে ব্যথিত বলে কিন্তু ওটা আসলে ভুল হচ্ছে না আমাদের বাংলা ডিকশনারি অনুযায়ী বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি বাংলা ডিকশনারি অনুযায়ী এইটা ভুল ব্যথিত বলতে হবে হম তারপরে হচ্ছে কিন্তু আবার কিন্তু 
ব্যক্তি বলছি না ব্যক্তি বলছি তাই না ব্যক্তি কেন বলছি এটা কখনোই আমরা কিন্তু চিন্তা করে দেখিনি যে কি ব্যাপার ব্যথা বলছি জফলার জন্য আবার ব্যক্তিতেও তো জফলা তাহলে ব্যক্তি বলছি কেন রহস্যই কার আছে সেই জন্য আমরা ওটা ব্যক্তি বলছি ওই যে কিছু কিছু বিষয় আছে আমরা আসলে শুনে শুনে অভ্যস্ত শুনে শুনে বলি কিন্তু ওটা কখনোই আমরা ব্যাখ্যা করে দেখিনি দুঃখের ব্যাপারটা বললাম যে দুঃখ একটা খ কিন্তু আমরা দুটো খ বলছি দুঃখ কিন্তু যখনই ওটা বিসর্গ উঠে যাবে তখন হবে এটা দুঃখ তখন আর দুটো খ বলা যাবে না এরকম অনেক কিছু কমন আছে আমরা শুনে শুনে বলি আসলে এটার ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে তারপরে যেমন আছে তখন বলছিলাম যে ব ফলা ব ফলা কিন্তু শব্দে প্রথমে থাকলে আবার সেটা বৃত্ত উচ্চারণ হবে না যেমন বিশ্ব বলছি ঠিকই ওখানে বয়সিকা তালো বা সব ফলা বিশ্ব বলছি কিন্তু স্বভাব যখন বলছি তখন কিন্তু সব এভাবে বলছি না ওই স্বভাবে ফলাটাকে আমরা দিত্ব করছি শব্দে প্রথমে ব ফলা থাকলে সেটা আর দিত্ব উচ্চারণ হবে না কিন্তু পরে হলে সেটা দিত্ব উচ্চারণ হয়ে যায় আবার কোথাও কোথাও হয়ে যায় কি আহ ভেঙে উচ্চারণ হয় যেমন আমরা বলি না দিক বিজয় না দিক বিজয় কিন্তু অনেক সময় দেখা দয়ের নিচে ব আছে কিন্তু আমরা দিক বিজয় বলি না দিক বিজয় বলি কিছু কিছু আছে এবার এভাবে ভেঙেও আছে এটা আমাদের যে সত্যবিধান নট্যবিধান আছে সংস্কৃত থেকে বাংলা শব্দ এসেছে তো কিছু আমাদের বাংলা শব্দটা হচ্ছে পাঁচ রকমের আছে কি সংস্কৃত এখনো রয়ে গেছে অর্ধ সংস্কৃত রয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে একদম পূর্ণ বাংলা রয়ে গেছে দেশি বিদেশি এগুলো পাঁচ রকমের তো সেজন্য কিছু সংস্কৃত শব্দ এখনো আমাদের বাংলা ভাষায় রয়ে গেছে সেই একদম মূল সংস্কৃত ওগুলো আমরা ভেঙে উচ্চারণ করি সংস্কৃততে সবসময় ভেঙে উচ্চারণ করে এর জন্য ওটা আমরা ভেঙেই বলি যেমন আবার আরেকটা শব্দ আছে এখনো অনেকের বলতে শুনি যেমন আমরা পশ্চিমবঙ্গে শুনি রুক্কিনী শব্দটা আমরা রুক্কিনী বলি আমার সিগনাল দিচ্ছে বনে নটাও বেঁধে গেছে ভালো টপিক্স গুলো উঠছে আজকের আলোচনায় মনে হচ্ছিল ভালো লাগছে শুনতেও ভালো লাগছে আশা করি মনে হয় তোমাদেরও শুনতে ভালো লাগছে রুক্কিনী আমরা বলি রুক্কিনী কয়ের নিচে ম ফলা এই জন্য আমরা রুক্কিনী বলি ক দুটো বলি কিন্তু এটাই আবার পশ্চিমবঙ্গ বলে রুক্মিনী তারা সেই সংস্কৃত শব্দটাকে ব্যবহার করছে কিন্তু কিছু যে অপভ্রংশ বলে না যে সংস্কৃত থেকে অর্ধ তৎসম তদ্ভ্রম ব্যাপারটা কিন্তু আছে তৎসম তদ্ভ্রম দেশি বিদেশি তাই না সেই জন্য আমাদের এখানে এসে কিন্তু আমরা কিছুটাকে সেই তৎসম তদ্ভ্রম এই রীতিগুলো মেনে আমরা বলি রুক্কিনী বাংলাদেশে রুক্কিনী রায় রুক্কিনী আহ ব্যানার্জি রুক্কিনী কিন্তু ওখানে কিন্তু এখনো রুক্মিনী বলে তারপরে হচ্ছে আমরা মহাত্মা গান্ধী বলি কিন্তু সংস্কৃত তো এটাকে বলা হয় মহাত্মা আত্মা বলি আমরা আত্মা কয়ের নিচে ম ফলে আত্মা একটু নাকে বাজিয়ে বলি কিন্তু সংস্কৃত তো এখন আত্মা বলা হয় আরেকটা কমন শব্দ যেমন লক্ষ্মী লক্ষ্মী আমরা খিউর নিচে ম ফলা আছে বলে এখন আমরা এটাকে লক্ষ্মী বলি ডাবল ক্ষয় ক্ষয়ের মতো উচ্চারণ করি খিও তো এমনিতেই ক্ষয়ের মতো হয় তার মধ্যে এটা খিওর নিচে ম ফলা আছে আমরা লক্ষ্মী বলি কিন্তু সংস্কৃত তো কিন্তু একদম তিনটা ভেঙে ফেলছে লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলছে ওরা কারণ খিওটা হচ্ছে ক প্লাস স দুটো মিলে হয় খিও সে খিও কেউ ভাঙে আবার খিওর নিচে একটা ম ফলা আছে সেটা কেউ ভেঙে বলে এর জন্য ওরা বলে লক্ষ্মণ লক্ষ্মী একদম ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে এটা এক হিসেবে ভালো যে ওই স্পেলিংটার মধ্যে কি কি বর্ণ আছে বোঝা যায় কিন্তু আমরা একবারে লক্ষ্মী বলি লক্ষণ বলি ভেঙে বলি না এরকম রুক্কেনি বলি আমরা জানি যে দুর্গার মেয়ে লক্ষ্মী হ্যাঁ ও এটা হচ্ছে হিস্ট্রি সনাতন ধর্মের হিস্ট্রি লক্ষ্মী লক্ষণ ওরকম হচ্ছে আমাদের সেই রাজরাজাদের লক্ষণ একটা ক্যারেক্টার হিন্দিতে বলে সংস্কৃত বলে লক্ষ্মণ 
বা লক্ষ্মী আমরা বাংলায় ওটাকে লক্ষ্মী বলবো লক্ষণ বলবো ঠিক আছে কারণ ওই যে খিওর নিচে ম ফলা আছে না যার কারণে ওই ম ফলাটাকে আমরা খ দিত্য খ হিসেবে ব্যবহার করছি যেমন গ্রীষ্মকাল বলছি না স্বয়ং নিচে ম ফলা সেই জন্য আমরা গ্রীষ্ম বলছি ঠিক লক্ষণের ব্যাপারটা ওটা খিওর নিচে একটা ম ফলা আছে এই জন্য লক্ষণ লক্ষ্মী খিওর নিচে ম ফলা আছে এই জন্য খ ডবল খ জোর দিয়ে বলতে হবে লক্ষ্মী লক্ষণ ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম কি মফলার জন্য আমরা ডাবল খ উচ্চারণ করছি আমরা সংস্কৃত শব্দতে যদি বলতাম তাহলে আমরা লক্ষ্মণ বলতাম লক্ষ্মী বলতাম এখনো হিন্দি ছবি দেখতে গেলে উর্দু ছবি উর্দু ছবিতে তো এই নামগুলো থাকে না হিন্দি ছবিতে থাকে সংস্কৃততে থাকে লক্ষ্মণ লক্ষ্মী এগুলো বলছে ঠিক আছে বোঝা বোঝানো গেল কি মফলার জন্য আমরা লক্ষ্মী লক্ষণ এগুলো বলছি রুক্কিনী मोटामुटी रिविसन क्लस उपकार हलो आरो कि बाकी छो कविता क्लस नतुन जो राजबंदी जवानबंदी धरवार चेष्टा करब एवं যে ছয়টা কবিতা শেখানো হয়েছে ওই ছটা কবিতা থেকে একটু একটু শুনবো সবার কাছে ঠিক আছে হুম অক্ষর বৃত্ত ছন্দ বলতো এটা হচ্ছে গৈরিস ছন্দ আর একটা কমন নাম আছে রে এখন মনে পড়ছে না কেন এত কিছু নিয়ে থাকি যে অক্ষর বৃত্ত ছন্দ দাঁড়াও আমি একটু দেখছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আর একটা কমন নাম আছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আমি বের করে এখন তো টাইম পাস হবে আমি বলছি হ্যাঁ আমি হোয়াটসঅ্যাপ এ দিয়ে দিচ্ছি অক্ষরবৃত্তের যে কয়টা নাম আছে আমার কেন গেলে মাথায় এখন আসছে আমি সারাদিন চেম্বারে ছিলাম তো কাজ করে আবার আমি বিকেলে গিয়েছিলাম নজরুল ইনস্টিটিউটে বাচ্চাদের ক্লাস নিতে ওখান থেকে আবার দৌড়ে এসছি এখানে আজকে নিরঞ্জন স্যার আসেননি ক্লাস নিতে ওনার অল্টার ক্লাসটা করতে হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই কারণ না আজকে ক্লাস নিয়ে এসেছি শুক্রবারে আমি সম্ভবত ক্লাস নিই সকালে আর শনিবার বিকেলে নিরঞ্জন অধিকারী স্যার ক্লাস নেন উনি আজকে ইয়ে ঢাকার বাইরে আছেন কখনো যাই কখনো যাই না সবসময় সময় হয়ে ওঠে না যেতে পারেন ভালো লাগবে আপনি যে শব্দ গুলো দিয়েছেন না प्रश्न टश्न कर ले সবাই ভালো থাকবেন শুভ রাত্রি